Ngayon, kapag ka ganito naman po na bagong rewind na walang tagging or marking ang mga leads, paano kaya ang tamang connection at combination leads para dito sa Delta or Y connection? Ito po ay dagdag kaalaman, karagdagang sandata sa ating trabaho. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial po natin ngayon ay nais kong ishare sa inyo ang katanungan ng isa nating kaibigang elektrisyan na taga-suporta at masugid nating taga-subaybay dito sa ating channel. Ang tanong po niya ay ganito. Master, itanong ko lang, may pinarewind po kasi kaming 3-phase motor. Wala pong tagging or marking ang mga leads nito. Mayroon po itong anim na wire sa loob ng terminal box. At ang mga wires na ito ay mayroong kulay na red, yellow, at blue. Paano po kaya ang connection nito? Salamat po ng marami sa inyo, Master. So, ang tanong po niya ay kung paano ang connection ng 6 leads out 3-phase motor na walang tagging or markings. At tanging kulay lamang na red, yellow, at blue ang makikita sa mga leads na ito. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon sa video tutorial natin ito. Kaya stay tuned lang po, lalo na po sa mga kaibigan nating elektrisan na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa larangan ng motor control. Ito po ay dagdag kaalaman, karagdagang sandata sa ating trabaho. Okay po. So bali ito po ang pinakahalimbawa natin dito ng 3-phase induction motor. Ito yung terminal box ng motor na ito. At ito naman po yung pinaka-zoom ng terminal box na ito. Na ang sabi ng ating kaibigang elektrisan na nagtatanong ay mayroon itong anim na leads sa loob ng terminal box na walang marking or tagging. At tanging kulay lamang na red, yellow at blue ang naka-indicate sa mga wires na ito. So kapag ka ganito na walang marking or tagging, ang isang 3-phase induction motor, lalo pat ito ay bagong rewind. Para sa akin po bilang elektrisan, ang kauna-unahan kong dapat nagawin ay kailangan ko pong alamin at siguraduhin kung alin ang magkakaparter na leads sa mga wires na ito. Nang upang sa gayon ay maikonekta ko po ito ng tama at mapagana ito ng maayos. Okay po, so kung napanood nyo po yung nauna nating video tutorial about on how to connect, a 3-phase motor and delta or star connection ay ganito ang drawing na ipinakita po natin doon at ito na rin pong drawing na ito ang gagamitin natin dito sa video tutorial natin ito so ito po yung delta connection at ito naman yung star or y connection ito naman ang winding na phase A phase B at phase C na nakarewind po mismo dito sa stator nitong motor na ito May standard marking ang mga windings na ito na T1, T2, T3, T4, T5 at T6. Kaya madali lang itong ikonekta through delta or star connection. Gamitin lang po natin ang pamamaraan na spiral method at tiyak na hindi tayo magkakamali sa combination leads ng mga windings na ito para po sa line 1 line 2 at line 3. Ngayon, kapag ka ganito naman po na bagong rewind na walang tagging or marking ang mga leads at tanging kulay lamang po ang naka-indicate sa mga wires na ito, paano kaya ang tamang connection at combination leads para dito sa delta or Y connection? Para sa akin po bilang elektrisan ay kailangan kong alamin at siguraduhin mabuti Kung alin ang magkakapartner na winding leads para dito sa phase A, phase B at phase C. Kailangan nating gumamit ng ohmmeter or multimeter katulad po nito. I-select lang natin ito sa ohms para masukat natin ang winding resistance ng magkakapartner na leads katulad po nito. Ang magkapartner na leads para sa winding na ito ay ito pong point na ito at itong point na ito na mayroong standard marking na T1 and T4. So kapag ka tinutukan natin ng ohmmeter ang winding na ito between this point and this point, 
ay masusukat natin ang resistance ng winding na ito. At masisiguro din po natin na itong mga leads na ito ang magka-partner para dito sa winding na ito. Okay po, maliwanag po tayo dyan. So, ganyan po ang gagawin natin dito sa mga leads na ito na walang marking. Tututukan natin ang bawat leads na ito ng ohmmeter hanggang sa makita natin ang magka-partner na leads para sa isang winding katulad po nito. Okay po. So, for further explanation ay mayroon po akong ginawang drawing dito na dapat ay ganitong ganito ang gagawin natin sa actual. So, ito pong mga leads na ito na red, yellow at blue ay ito po iyan na wala pang marking. At katulad ng paliwanag natin kanina ay kailangan nating hanapin ang magkakapartner na leads para sa bawat windings by using ohmmeter. So halimbawa po, tinutukan natin ng ohmmeter itong dalawang leads na ito na red color. At halimbawa na wala tayong nakuhang resistance between this point and this point. So ibig sabihin po niyan ay hindi ito yung magkapartner na leads para sa winding na ito. Itututok natin itong isang pointer lead ng ohmmeter dito sa ibang leads ng motor. At ito namang isang pointer lead na ito ng ohmmeter ay nananatiling nakatutok dito. At halimbawa po na sa pagtutok natin ng pointer lead na ito dito sa blue color na ito ay may nasukat tayong resistance. So ibig sabihin po niyan ay itong lead na ito at itong lead na ito ay ito po yung magkapartner para sa winding na ito. Okay po. So maliwanag po tayo dyan. So yan po ang tamang proseso para malaman natin ang magkakapartner na leads sa bawat winding ng mga leads out na ito ng bagong rewind na motor na wala pang marking. Okay po. So sa drawing po natin ito ang magkakapartner na leads para sa phase A ay ito pong red color. Kaya ang pinakamarking po natin dito sa dalawang leads na ito na red color ay lalagyan po natin ito ng red number 1 or R number 1. At ito naman pong isang na ito na red color din ay red number 2. At dito naman po sa page B na ang magkapartner na leads ay yellow color. So, lagyan natin ito ng marking na yellow number 2. Number 1. At ito naman po ay Yellow number 2. At dito naman po sa pacey winding na ang magkapartner na leads ay blue color. So, lagyan po natin ito ng marking na blue number 1. At ito naman pong isang lead na ito ay blue number 2. So, bali ito pong marking na ito na red number 1, number 2. Yellow number 1, yellow number 2, and blue number 1, and blue number 2 ay ito po yung pagbabasihan natin para maikonekta natin itong mga leads na ito sa delta configuration, delta connection, or and Y connection. So yung katanungan ng ating kaibigang electrician na kung paano maikonekta ito sa delta connection at Y connection ay masasagot na po natin. At mayroon po akong bagong drawing na ginawa rito. Para maikonekta natin itong mga leads na ito na walang marking sa delta connection at Y connection. So ito yung bagong drawing na ginawa ko. Ang gagawin na lamang po natin dito ay mamarkahan natin ang bawat leads ng winding na ito. Okay po. So ang gagamitin po nating pamamaraan para maikonekta natin sa delta and star connection ay spiral method clockwise rotation. At sa ganyang pamamaraan po ay hindi tayo mamamali. So ang pagbabasihan po natin dito ay ito pong ginawa nating drawing na ito na mayroong level or marking ang bawat leads nitong winding. So dito po sa page A ay mayroon tayong marking na R number 1 or red number 1 and red number 2. So uunahin po natin lagyan ng marking yung lahat ng number 1. Red number 1, yellow number 1 at blue number 1. So, ang magiging marking po natin dito ay R number 1. At dito naman po ay yellow number 1. At dito naman po ay 
blue number one. And then, isunod natin yung number 2. So, dito yung red number 2. At dito naman po yung yellow number 2. And then, ito naman po yung blue number 2. So, ang combination leads para po dito sa connection natin ng delta configuration ay R or red number 1 and blue number 2 para dito sa line 1. So, ito yung line 1 natin. At dito naman po sa line 2, ang combination leads ay red number 2 and yellow number 1. So, ito yung line 2. At sa line 3 naman po ay yellow number 2 and blue number 1. So, ito yung line 3 natin. Okay po. Kaya ang magiging connection ng ating kaibigan electrician na nagtatanong ay Ganito na po ang magiging connection niya dito sa bagong rewind nila na 3-phase motor. Isod natin para makita po natin. Ayan. So, ito yung R1, red number 1, red number 2, yellow number 1, yellow number 2, blue number 1, and blue number 2. So, bali yan po ang magiging marking niya dito sa mga leads na wala yung standard marking na T1, T2, T3, T4, T5, and T6. Okay po. So, sa line 1 niya ay red number 1 and blue number 2. Sa line 2 naman ay red number 2 and yellow number 1. At sa line 3 ay blue number 1 and yellow number 2. At kung pagbabasihan po natin yung standard marking natin ay wala po itong pinagkaiba dito sa ginawa po nating marking para dito sa red color, yellow color at blue color. So bali ang mangyayari po niyan, itong red number 1 ay ito yung T1. Yan po. At itong red number 2 ay ito yung T4. At itong yellow number 1 ay ito yung T2 at yellow number 2 ay ito po yung T5 at blue number 2 ay ito naman po yung T6. So, ganoon din po sa UBW. U1, V1, W1, U2, V2, and W2. Okay po. So, ganoon din dito sa star or Y connection. Spiral method din ang pamamaraang gagamitin natin, clockwise rotation. So, red number 1, yellow number 1, blue number 1. And then, yung number 2 naman ang isusunod natin, red number 2. Yellow number 2 at blue number 2. At itong red number 2, yellow number 2 at blue number 2 ay connected po ito as star point. At itong R1 ay ito yung line 1. Yellow number 1 ay ito yung line 2. And then, blue number 1 ay ito yung line 3. So, ganun din po sa standard marking natin na T1, T2, T3, T4, T5, and T6. So, ito yung T1, T2, uh, T3. At kung ang marking na gusto natin ay UBW, so, Ito ay magiging 
u1 v1 w1 u2 v2 and w2 to yan po mga kaibigan mga kaelektrisyan ang video tutorial natin ngayon at sana po ay Nasagot natin ang katanungan ng isa nating kaibigang elektrisya na nagtatanong tungkol sa bagong rewind nilang motor na ang leads out ay walang marking. Basta kapag ka ang leads out ng motor ay walang marking, kailangan po nating kuhanan muna o kailangan po nating alaming mabuti kung alin ang magkakapartner na leads sa bawat winding ng 3-phase motor. At saka natin i-apply yung method o pamamaraan na spiral method, clockwise rotation, sa pagle-level or pagmamarking kung alin ang combination leads para sa delta connection at star connection. So salamat po sa inyong panonood at sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay pakihit ang subscribe button at ihit ang notification bell para manotify kayong palagi sa bagong video na aking i-upload. Mabuhay po tayong mga Pilipino!